and also you can take advantage of our 23 online churches wow 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 which are available in all the major languages of india and apart from that we have three special churches one is for teenagers called Tufani and Gyani Teens. One is for children, online children church. And apart from that, we have a special program for deaf and dumb. Apart from that, you can watch them in Odia, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannada, Tullu, English, Hindi, Chhattisgadi, Rathuri Bareli, Assamese, Marathi, Punjabi, Nepali, Konkani, Malayalam, Sindhi, Bhojpuri, Bengali and in Malwani. Thank you, God bless you. Hey! Oh Jesus, I love you. Woo. Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody, nobody. Jesus, Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody, nobody. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody, nobody. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody, nobody. Whoa. Nobody, nobody. Whoa. Nobody love me like you do. Nobody, nobody. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody, nobody. Nobody touch me like you do. Sagala Manishadu, Reksha Pravikanum, Satya Tindik, 
പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രയർ പോയിന്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ ഹൃദയ ഹൃദയം തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം സത്യമായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി അന്യഭാഷയില് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രഭു <laughs> ഹാലല്ലൂയ ഹാലല്ലൂയ നന്ദി കർത്താവെ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നന്ദി കർത്താവെ യേശുന നാമത്തിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രേവേഴ്സ് ടു കൊറിന്ത്യൻസ് നയൻ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ സകലതിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല സൽ പ്രവർത്തിലും പെരുകി വരുമാറു നിങ്ങളിൽ സകല കൃപയും പേർക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാകുന്നു ഏമൻ അടുത്ത വേഴ്സ് എഫിഷ്യൻസ് ത്രീ ട്വന്റി എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിക്കേ കഴിക്കുന്നവനും സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഏമൻ സെക്കൻഡ് പ്രയർ പോയിന്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഗോൾസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാനും കൃപ നൽകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏമൻ ഇനി അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി <laughs> അവർ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും അവർ സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർ കർത്താവ് രക്ഷിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏമാൻ ഇനി അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന നന്ദി കർത്താവെ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവെ 
Blessed be your name. Oh, my Lord, Lord, I sing glory to you. Yes, we sing glory. We verse you. Yes, oh Lord, I verse you. I verse you. Blessed be your name. Blessed be your name, blessed be your name, Lord I worship you, blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name, for your word is Blessed be your name, glory to your name. We sing glory, glory to, your name. to your name. Oh Lord, we worship you. Lord, I worship We glorify you. your name. Blessed be your name. Jesus is his name. Jesus is your name. Jesus is your name. Lord, I worship you. Jesus is your name. Jesus is your name. Jesus is your name. For your word is true. Jesus is your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Oh, blessed be your name. Blessed be your name. Lord, I worship you. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord, I worship you, for your word is true. Blessed be your name, oh yes, O Lord, we bless your name, we glorify you, Lord. Yes, O Lord, we worship you. We honor you, we exalt your name.
വിശ്വനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി റാപ്സഡിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു റാപ്സഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റീസിന്റെ മലയാളം വേർഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയം അവൻ നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ഞായറാഴ്ച സ്തോത്രം ായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം റോമർ കിഴിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന പറയുവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആകുന്നു ഹാലേലൂയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം പോസ്റ്റല പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കഥാവായ യേശുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ നാം കാണുന്നു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആ കൽപ്പനയോട് പ്രതികരിച്ചു ഒരു കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭരണവാസിനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരെ എനിക്ക് വേർതിരിപ്പേൻ അങ്ങനെ അവർ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവർ സെലൂക്കിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി കുക്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഈ രണ്ട് ദൈവവേലക്കാരെ നിയോഗിച്ചത് ആരാണ് അവരെ അയച്ചത് കൊട്ടാരത്തിലെ അംഗമായ എത്യോപ്യൻ ഷണ്ടന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് നീ അടുത്ത് ചെന്ന് തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഫിലിപ്പോസ് ചെയ്തു തന്റെ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷണ്ണൻ യശയ പ്രവാചകൻ പുസ്തകം വായി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഫിലിപ്പോസ് വ്യാഖ്യാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും എത്യോപ്യൻ ഷണ്ണനോട് എത്യോപ്യൻ ഷണ്ണനോട് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ഷണ്ണൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവർത്തികൾ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് കാണുവാൻ കഴിയും അല്ലേ ലൂയാ സ്തോത്രം വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിനായി വയലിലേക്ക് വിളവെടുപ്പ് നയിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു ആലേ ലൂയാ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ വിളവെടുപ്പിന്റെ കഥാവാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവന്റെ കൃപയിലൂടെയും ശക്തിയിലൂടെയും നമുക്ക് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫലപ്രദമായ സാക്ഷികളാകാം ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരായും അവരെ പരിപാലിക്കുന്നവരായും അവൻ നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നയിക്കുന്നതിനാൽ അവനോടൊപ്പം ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അവന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും പിന്തുടരുക ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിനും അവരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എന്നെ നയിക്കാൻ വിളവെടുപ്പിന്റെ കർത്താവും എന്നിൽ വസിക്കുന്നതുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി സുവിശേഷത്തിന്റെയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെയും ഫലപ്രദമായ സാക്ഷിയാകുവാൻ എന്നിലുള്ള അവന്റെ കൃപയും ശക്തിയും ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു യശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവനായും അവരെ പരിപാലിക്കുന്നവനായും എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ വെളിയെ നിറവേറ്റുന്നു ഒൻപതാമധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ 
ഈ റാപ്സിഡി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ ഈ പകൽക്കാലം അമേൻ സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ് സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ 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 ആലെ ലൂയ It all started 18 years ago, 2003. After a series of miscarriages, I had gone to see a specialist this time around that I was pregnant and discovered through some you know, tests that I did there that I had blood sugar issues. And the doctor had to place me on insulin then, twice a day, morning and night. Throughout the pregnancy, I just thought it was for the pregnancy. But after I had the baby, through CS, I still had to be on in, in, um, insulin. As a result of this condition, it started affecting my sight. I went to see the optician. They said diabetes has caused cataract. Years down the line, more palpitations. This time, I couldn't sleep. I have to sit up in bed. If I lie for 30 minutes, I'll have to wake up, sit up. There are periods I couldn't urinate. In a day, they were giving me drugs to make me urinate, but I wasn't urinating. Then the doctor said, okay, I'll refer you to the teaching hospital last week. We got to the hospital. I was treated. My blood sugar was checked that day. It was 500 plus. Series of tests. Discovered that, one, the doctor said heart failure, kidney failure, I couldn't breathe very well. I had pains in my chest and the test was done again. Discovered that I didn't have enough oxygen in my lungs. So I was placed on oxygen. I couldn't do without the oxygen. I couldn't move. You know, I was in pain. I couldn't talk. It was stressful talking. But for 18 years, things went from bad to worse. and um it was very challenging being there for her emotionally financially mentally i saw her strength you know um reducing over time i saw complications you know all kinds of manifestations over time in that situation there was a day the team came around all the doctors were there and after looking at my heart CT scan and the report and you know she was talking to me that they are going to do an operation a PCI operation for me and she turned to the other doctors and moved a little and just whispered to them that this will soon pack up with this results she will soon pack up if they don't do the PCI and I overheard her saying it and that day I was actually so much pain with the oxygen mark on my face I just told myself I'm not going to die so there was this day I was at the hospital I was with my mom by her side so two brothers walked up to me and they were like do you want to join the healing stream for a patient or for yourself I was eager to even say yes to it because I had hope for my mom because she had her own faith and I added my faith with hers. So I said that this is the time that she gets her healing. Then they registered her for it and I was expectant because of what my son said too. He said, "Mom, they held one in March and they're holding one again in July. That this July one is for you." Finally, the due date came, 9th of July. I couldn't wait. I was expecting all day, waiting for 6 p.m. for the service to start. I went to 6 p.m. I logged in through the link my husband had sent to. The worship was going on. I was listening to the worship. Then the following day, Saturday. I was expectant. I told God, "Today is my day. Today is my day." 
And when the service started, I was listening to my oxygen mask. Then he said, Look at me. Place your hand where it's paining you. And he prayed. Immediately, I rose up from the bed when he prayed for me. I felt a burning sensation in my chest first. And glory to God, I ran through the world. Rani, like the blind man at the beautiful gate, leaping and jumping and running, walking. So that Monday morning, I was sent to do an echo test again. And this time around, he said after the test that I'm discharged. I asked, so what's the difference? At this time around, they say the heart is pumping better. <laughs> and I just couldn't wait to go home that day. I started packing my things, telling everybody, I'm going home. I'm healed. I'm healed. I'm healed. I'm going home. I just started praying and thanking God. I was so happy. I was so filled with joy. For the first time, I could, have, I could see my mom healthy and happy. All the swollen legs that were three times the size had reduced in less than 24 hours. And I was like, glory be to God. Now I can take my bath. I can move around. I can walk around. I can dress myself. I can go down the staircase and climb up myself. You know, I can prepare my meals. My heart is better. My kidney is functioning better. Praise God! I'm healed! Now I, I now have my wife back. I got my girl back. And uh, you know, when we're in church, she's the teacher and the preacher. And I got, my, I got my teacher back. I got my girl back. I got my wife back. Thank you, Pastor Chris. God bless you. To the man of God, Pastor Chris, I say thank you, sir. Thank you for this opportunity. Thank you for allowing God to use you to give me a brand new heart. Use you to heal me of every sickness. Thank you. God bless you. Thank you for the live streams, for make, making it possible to get to us. We have the life of God which cannot be cut up. Praise it cannot be cut up. Praise God. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message of the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine, but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says, those who are living, they should not live for themselves, but to him for, for, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health, I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Christ. I command those unclean spirits to come out of them in the name. Righteous God, right. 
He's the shepherd of our souls. Brakesile andor, brakesile andor, yara kalari mandio toro gus, alari kadia toro barahasil. Priya pidave, ang walya banay deyo, ang manohay ramay di kena deyo. Ang sarub shaktanay deyo may di kaya nandu. Ang deyo ulad deyo malo. പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും ജ്ഞാനത്തിനായി നന്ദി പറയും ഈ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും ഹൃദയങ്ങളും തുറന്നിരിക്കുന്നു കേൾക്കുവാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സുനാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കാമല്ലോ ദിവ്യ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു ഈ മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാലലുലെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ 
നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ ശക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ചലനാത്മകമായ കാര്യം ആർക്കേലും ഒന്ന് ഡിക്ഷണറി പരിശോധിച്ച് എന്നെ സഹായിക്കാമോ ചലനാത്മക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഒരു പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ചലനാത്മകത എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതിലെ മൂന്ന് ചലനാത്മകത മായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് ശക്തിയുള്ളതാണ് ഇത് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഇടം എയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ബിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ മാറുകയോ വ്യത്യാസപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുമില്ല അവർ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് പ്രസംഗ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രസംഗ പീഡനം ആരേലൊന്നും ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നീക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത് പ്രസംഗ പീഠമാണ് ഇതൊന്ന് നീക്കാൻ നോക്കി കാര്യമായ ഭാരം പ്രസംഗ പീഠത്തിനുണ്ട് അല്ലെ തന്നെ ഇത് നീക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ശരി ഞാനും കൂടെ സഹായിക്കാം ഇപ്പം നീങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രസംഗ പീഠത്തിന്റെ ഭാരം കൂടുതലാണ് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഭാരമുള്ള പ്രസംഗം പീഠം നീക്കണമെങ്കിൽ അല്പം അധ്വാനം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരി അതുപോലെ ഈ ഉദാഹരണം പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പല ശക്തികൾ ഉണ്ട് ഇത് ആ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ആ ദൈവിക ശക്തി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാലേ മതിയാവൂ ഇതെല്ലാം ഒരുമിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടി വേണം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ബിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നാമദേവ ക്രിസ്ത്യനെ ജീവിച്ചു പോവാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുകയില്ല ഏത് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചലനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ കടന്നുപോയി ഒരു സഭ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവിടെ കുറച്ചു പേര് പുറത്തു പോവും തോന്നു മരിച്ചവർ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളവർ അവിടെ ജനിക്കുന്നവർ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു വളർച്ചയില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ഒറ്റ ഒരു ശാഖയാണ് അവർക്ക് ധൈര്യവും ഉറപ്പും ബലവും ഇല്ല പല ശാഖകൾ തുടങ്ങുവാൻ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല സഭയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചോ അറിയത്തില്ല ആകെ ഒറ്റ ഒരു സഭ മാത്രം കാണും പക്ഷെ ഭാവി ഇങ്ങനെ പല സെൽ ശുശ്രൂഷകളും അത്തരം പുതിയ സെൻറ്ററുകളുമാണ് ഈ കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ വേണം നടക്കാൻ അതാണ് സഭയുടെ ഭാവി പല ശാഖകൾ ോത്രം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചലനാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ശക്തികൾ സമുദായത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി അജ്ഞത കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സഭയിൽ പല വാർദ്ധിക്യത്തിലും പ്രായമായവരുമുണ്ട് അവർ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് പലപ്പോഴും വചനം കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വചനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പക്ഷെ അവർ 
പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്നിട്ട് പറയും വീണ്ടും രോഗാവസ്ഥയിലാണ് പനിയാണെന്ന് അത് ഞാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും അവർക്ക് പക്ഷെ അവർ മടങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ അവരവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകും സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചില സഭവിശ്വാസികൾ എന്നോട് പറയും കർത്താവ് ദാസ ഇന്ന വ്യക്തി അയ്യോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കും അയ്യോ എന്ത് പറ്റി സത്യാവസ്ഥയും പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ കരം പോലും പരിമിതപ്പെടുത്തി കാണും ഒരു പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളിടം കൊടുക്കും ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം മനസ്സിലാണോ അജ്ഞത കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവർ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം കർത്താവിന്റെ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിന്റെ ഉൾപ്രാപ്പണം വരെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കർത്താവിന്റെ ആസ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും ഉൾപ്രാപ്പണം വരെ അതിന് പല രീതികളിൽ പല നിറങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കൊടുക്കും കാരണം ഈ കാര്യം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഒരു മാസത്തെ പരിചയം എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വെച്ച് പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്തും മാറ്റുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും ആരും ഇനിയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാവിൽ ഒരു കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറയാം അത് കഴിക്കുന്ന ആളിനോട് പറയുക മൂന്ന് ചലനാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ നടത്തിപ്പ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ യുദ്ധം മൂന്ന് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മറ്റ് ഭാഷയിൽ അത് എത്ര എളുപ്പമല്ല ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ നടത്തിപ്പ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തി ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ യുദ്ധം ജീവിതത്തിൽ നടത്തിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നേ മതിയാവും അങ്ങനെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കീടം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു വേദവാക്യം വായിക്കാം ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം ചെയ്യുന്നു പിൻപിലുള്ളത് മറന്ന് ത്തിലുള്ളത് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധിനായി ലാക്കിലേക്കോടുന്ന ഓടുന്നത് ഒരു കിരീടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഈ ഓട്ടം സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നിഴൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടുകയല്ല സഭയെ വന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് ആഞ്ഞു ഓടുകയാണ് ക്രിസ്തുയുടെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധിനായി ാക്കി കൊടുക്കില്ലാതെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായി എല്ലാവരും തലയിൽ ഒരു കിരീടം കാണും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായി നയിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ സല്ലപിച്ച് നടക്കാം ഒരു പക്ഷേ പറയാം എനിക്ക് നേരമില്ല സമയമില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിത്യതയിൽ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ ഈ വേദന നിങ്ങളെ അലക്കും ധാരാളം ഇത് മുഴുവൻ കാരണം അപ്പത്തേക്ക് വൈകിപ്പോകും കൃത്യമായ വേദനയായിരിക്കും നിത്യതയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ആ വേദന എനിക്ക് വേണ്ട ആണ് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതും ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്തായിരിക്കും നിത്യതയിൽ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും നിങ്ങളെ ഗവനിക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കും ഓരോരോരോ വസ്തുവും ധരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നേട്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല സ്വർഗത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ 
നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അവിടെ ചെറിയ ജീവിതമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി പോലെ ബോധിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം പാതയിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണം ആ കിരീടത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ആ കിരീടം മറ്റൊരാൾക്ക് നേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒരു ക്ഷീതോ ഉഷ്ണമാനായി നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ ജീവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദന അറിയാമോ ആ വേദന ഞാൻ അറിയും എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയും ഞാൻ എത്തേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് വേദനയുള്ള കാര്യമാണ് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയുകയും ഇതോടുകൂടെ വേണം നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കാൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സമയം ലഭിക്കുകയില്ല സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നേടാൻ കാണത്തില്ല ഇത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും വേറെ നേടാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന അത് ഞങ്ങളുടെ നിത്യത തീരുമാനിക്കും ജീവിതം ഒരു തമാശയായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോട് കാണരുത് നല്ലതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിടക്കാതെ നിയമക്കാർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാതെ അതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് ഭാരവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാത്രം ആലയലൂയ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കും സ്വാത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തായി തീർന്നിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളൊക്കെ പരീക്ഷ പാസ്സായി ഉന്നത അടുത്ത പടിയിലോട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് അവർ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറകിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ വേദന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ ജീവിതം പക്ഷെ നിത്യതയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അവസരം അവിടെ എന്ന ബിരുദം നേടുവാനോ ബിരുദാന്തര ബിരുദം നേടുവാനൊന്നും ഇല്ല കാരണം നിത്യതയായി പിന്നെ ഭൗതികമല്ല അവസാനിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആ കിരീടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് അധ്വാനിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഹാലയിലൂയ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിത ശൈ ശൈലി അല്ല ഒരു പ്രത്യേക ജീവിത രീതി ഉണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം ഒരു നടത്തിപ്പല്ലയോ എന്ന് അവർ പറയും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതവും അതുപോലെ ഒരു നടത്തിപ്പല്ലേ മറ്റ് മതങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ദൈവം മനുഷ്യാവതാരമായി വന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിത രീതിയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ദൈനംദിന ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ദൈവത്തോട് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠിയോട് സംസാരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിരലെടുത്ത് ചെവി പൊത്താം ഒരു കേൾക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറി അത് കേൾക്കാതിരിക്കാം ജീവിതത്തിലെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നെന്ന് വരാം സ്വതന്ത്രം ഭാലയിലും നാലാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ചിന്തിക്കാം കർത്താവിന് വേണ്ടി തടവുകാരനായി പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളി യോഗ്യമായി ജീവിക്കുകയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ നിലവാരമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാരണവന്മാര് മുതിർന്നവർ പറയും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തസ്സ് വിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യരുത് അഭിമാനമോർത്ത് നിങ്ങൾ യോഗ്യമാവണം ജീവിക്കണം ഇത് സൽപ്പേര് നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് ജീവിതത്തിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന് വേണ്ടി തടവുകാരനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവിക്കുകയും എൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായം ഇതധ്യായമേ ഉള്ളൂ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു കൃഷ്ണദാസനും യാക്കൂബിന്റെ സഹോദരനുമായ യൂത പിതാവായ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിനായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുമായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കേൾക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനാൽ സംരക്ഷിക്ക
വേർതിരിഞ്ഞവരായ ലോകത്തോടല്ല സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ജനങ്ങളോടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കുമാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ആരാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണോ അക്രൈസ്തവർക്കാണോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണോ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാധാനവും സ്നേഹവും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാവുന്നു അടുത്ത വാക്യം പ്രിയരെ നമുക്ക് പൊതുവായുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ഞാൻ അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കും വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് പരമേപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധി എഴുതേണ്ടത് ആവശ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരു ജീവിത ശൈലി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടണം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഒരു ആത്മീയ സമരമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടണം യുദ്ധം ചെയ്യണം പ്രാവർത്തികമാക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സുമേത അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് വരികയില്ല അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം ജീവിതത്തിലെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പെന്ന് പറയും വീട്ടിൽ ഒരു നടപ്പുണ്ട് ശരിയാണോ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി തടവുകാരനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കും പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ സ്നേഹത്തിൽ അന്വേഷിക്കണം ജീവിക്കണം സൗമ്യതയോടെ ജീവിക്കണം വിനയത്തോടെ ജീവിക്കണം ദീർഘക്ഷമയോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ അന്യം ക്ഷമിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ കഴിയും അല്ലാതെ അവരെ തിരിച്ചടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾ മറ്റു പൊതുവെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ സഹ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരോട് മോശമായി പെരുമാറും ുടെ മോശമായ സ്വഭാവം പലപ്പോഴും സഭക്കകത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അന്യന്യം സഹപാഠികളായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പലരും ചോദിക്കും അവരോട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റോണുകളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ജീവിതം അവർ നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും നെകളിച്ച് ജീവിക്കും ആരെയും സ്നേഹിക്കാതെ ജീവിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അന്യന്യം കൊല്ലുന്ന ദേഷ്യവും പകയുമാണ് ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു അവസരത്തിൽ പുറത്താക്കുന്നതാണ് സ്നേഹമായില്ല അമ്മായിന്ന് മരുമോള് എവിടെ നിൽക്കുന്നു മരുമോള് അമ്മായിമ്മക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നു മരണത്തോട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മാത്രമേ അഭിനയിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജീവിതം തെളിയിക്കണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാന ലേഖനം നാലാമധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ സാക്ഷിയച്ച് പറയുന്നത് ജാതികൾ തങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥ ചിന്തകളിൽ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കരുത് കാലഘട്ടത്തിൽ നാമും ജാതികളെപ്പോലെ ആയിരുന്നു ജാതികളായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ബുദ്ധിയിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർ നടക്കും എന്ന വേദപുസ്തകം പറയും എന്ന ബൈബിൾ പറയും ശൂന്യമായിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ വ്യർത്ഥ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തകളിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു അതുപോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാൽ നാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ല ജീവിക്കണം ദൈവ വചനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് സ്വഭാവം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എല്ലാം ദൈവ വചനം അനുസരിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു നടത്തിപ്പുണ്ട് അപ്രകാരം നടത്തി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു വ്യാപാരത്തിൽ തട്ടിപ്പുണ്ട് അത് നാട്ടു നടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ചതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ൂന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോഴും വൈകിയ ജോലിക്കെത്തത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യജമാനെ വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സഭയിൽ വാങ്ങും 
എന്നെ നേടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ദിവസം നമ്മൾ തെളിയിക്കണം ക്രിസ്തു ജീവിതം നയിക്കണം സ്തോത്രം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ആരാണ് ദുഷ്ടന്മാര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവർ തന്റെ ദൈവ യേശുവിന് ദൈവമായി സ്വീകരിക്കാത്തവർ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ കാര്യമാ പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും കുട്ടികളുടെ ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും ചെയ്യുന്നവൻ ലഭിക്കുവാൻ ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പോവാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് പോയി അവരെ തെറ്റായ ഒരു ഉപദേശമോ കാര്യമോ നിങ്ങളോട് പറയും അതിൽ നടക്കാൻ പറയും അവരെന്നെ പറയും നിങ്ങൾ ഇത്രയും താല്പര്യം കാണിച്ച് സഭയിലൊന്നും ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി പലയിടല്ലേ എന്നൊക്കെ അവർ ഉപദേശിക്കും ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ള ഉപദേശം അവർ നൽകും ഇത്രയും ദൈവ കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വളരെയധികം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്വത്വം ഇതിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം പത്താം വാക്യം ഇതിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം പത്താം വാക്യം നമുക്ക് കെ ജെ വി പരിഭാഷ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കെ ജെ വി പരിഭാഷ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയമായി ഇല്ലാത്തോണ്ടോന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം പത്താം വാക്യം വിവരവും താങ്കൾ അറിയാത്തതെല്ലാം വിശിക്കുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മതങ്ങളെ പോലും സ്വാഭാവികമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവയോ ഒക്കെയും താങ്കൾ തന്നെ ഭക്ഷണാക്കുന്നു പരിഭാഷ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ അല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു പരിഭാഷ നോക്കാം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കി ദുഷിക്കും ആശ്ര എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സഭ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൗനമായി ഇരുന്ന് കേൾക്കുക ബോധിച്ചതൊക്കെയും അവർ ചെയ്യുന്നു ബോധിച്ചതുപോലെ പെരുമാറുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൃഗതുല്യൻ എന്ന വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവർ അവർ തന്നെ വഷളാക്കുന്നു എന്ന വേദപുസ്തകം ഇവിടെ പറയുന്നു ഭാഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവധനസ്രോതം അതിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദേശമാവും എന്നാൽ കിങ് ജെയിംസ് പരിഭാഷയിൽ അത്ര വ്യക്തമല്ല പ്രത്യേകത അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ദുഷിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളെ നേടണമെന്ന് ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ കുറ്റപ്പെടുന്നു പുറത്തു പോയിട്ട് ആത്മാക്കളെ നേടിക്കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൗനമായിരിക്കണം ദിവസമെങ്കിൽ തോന്നിയെങ്കിൽ അവർ ദൈവസഭയിൽ പോകും അവർ തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ദൈവസഭയിൽ പോവുകയില്ല സാധ്യത വരി പ്രകാരം പറയുന്നു അവർ അവരെ തന്നെ വഷളാക്കുന്നു ഈ രീതി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവരവരെ തന്നെ വഷളാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃഷി പ്രകാരം പറഞ്ഞു ചില വിശ്വാസികൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും ആരാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് കസ്താവിന്റെ ദാസ് കൃഷി ചോദിച്ചു ആ നേതാക്കളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാക്കണം അതിന് ദൈവത്തിനെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നതിന് പോലെ ആവുന്നുണ്ട് നാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ പറയണം ആരെ കുറിച്ച് എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവദൂഷണമാവും പറയുന്നു പല വിഷയങ്ങളോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു മാറ്റമില്ല ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അറിയാത്തത് നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാവും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുകയാണ് െ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ ദൂഷണം പറയുന്നു അവർ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നു സ്മയത്തെ ദൈവവചനം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനമായി പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ
ദൂഷണം പറയും അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം നോക്കാം ഈ പരിഭാഷ ഒന്ന് നോക്കാം കിങ് ജെയിംസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന പരിഭാഷയും കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ ലൗകികന്മാർ പ്രാകൃതന്മാർ ആത്മാവില്ലാത്തവരും മെസ്സേജ് പരിഭാഷ ഒന്ന് നമുക്ക് അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവരും പ്രാകൃതന്മാരും ആത്മാവില്ലാത്തവരും ആകുന്നു മാത്രം ചിന്തിച്ചടക്കുന്നവരാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി നിങ്ങൾ നിൽക്കാറില്ല സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി നിങ്ങൾ നിൽക്കും ഒരു സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിഭാഷയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നു ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കൂട്ടിത്തല്ലിക്കുന്നവർ പ്രക്ഷോഭകർ ഇന്ത്യന്മാരാണിവർ മതേതര വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതേതര വിശ്വാസി അല്ല ാണ് മതേതര മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ക്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്നുപോലെയാണ് മതേതർ വിശ്വാസി അല്ല സംബന്ധിച്ചോട് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനസ്സിലായോ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കും ഞാനൊരു മതേതര വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുകയില്ല ഞാനിയാണെന്ന് കുട്ടി പറയും വിശ്വാസി ജഡീകന്മാർ ജന്മാർ ആത്മാവില്ലാത്തവർ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അസാധ്യമാണ് ശക്തി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അലയലൂയ നിങ്ങളെന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ ജീവിതം പ്രത്യേക നടത്തിപ്പുള്ള ജീവിതമാണ് താഴ്മയോട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കും സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തരോട് മറ്റുള്ളവരോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരിക്കണം ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അവരുമായിട്ട് ഗുസ്തി കൂടല്ല ദൈവസഭ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കും നിങ്ങളും സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മറക്കല്ല ജീവിതം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറയുക ജീവിതം നയിക്കുക ഇതിൻ്റെ ദിവസം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും എങ്ങനെ മനുഷ്യരുമായി ഇടപെടുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസം മറ്റുള്ളവർ ഒരു പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ മെടുക്കന്മാരായി ബലം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉത്സാഹം കൂടെ കേൾക്കുന്നു ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് എന്നെ കുറിച്ച് പത്ത് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവർ നോക്കി പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നേക്കാൾ വലുത് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അവരോട് പറയുകയായിരുന്നു ഒരു ഒരു ചെറിയ തർക്കമായിരുന്നു പക്ഷെ വേണേൽ ക്രിസ്തീയ തർക്കം എന്ന് പറയാം ആരാ കൂടുതൽ ബലമുള്ളതും മെടുക്കന്മാരും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല ഒരിക്കലും അതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് മനുഷ്യൻ ആരാണ് ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഈ പതിര് പോലെയാണ് ഇന്ന് അവരുണ്ട് നാളെ അവർ അവിടെ ഇല്ല മനുഷ്യര് കാലയിലും ശരിയായ ചിന്തകൾ വേണം നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ താഴ്മയുടെ ചിന്തകൾ വേണം നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ ഇതിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ചിന്തകൾ മാനിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി ഇത് നയിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മൾ വിളിച്ചത് നയിക്കാതെ നമുക്ക് തേജസ്വിന് തേജസ്സിലോട്ട് ഉള്ള ജീവിതം നമുക്കൊരിക്കലും നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സംഭവിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്തിന് ഒരു വീട് കാര്യമല്ല അത് നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് നീതിശാസ്ത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രകാരം പറയുന്നു സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കുവാൻ പരസ്പരം തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുകയും ദുഷ്ടത ചെയ്യുവാൻ നാം ആരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് കഴിക്കുവാൻ പോലും 
ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നരുത് ജീവിതമല്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ക്രിസ്ത്യ നടത്തിപ്പം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും നന്മയെക്കുറിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ന് വഴക്കാണെങ്കിൽ പകയാണെങ്കിൽ വിദ്വേഷമാണെങ്കിൽ ഭിന്നതയാണെങ്കിൽ ആ തീ കെടുത്തുവാൻ നമുക്കും കഴിയില്ല തീയ കൂട്ടുകാരില്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തിരുത്താനൊന്നും പോകരുത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമല്ല അന്യന്യം സ്നേഹത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കാം സൽപ്രവർത്തിക്ക് ഉത്സാഹം കാണിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു സഭായോഗങ്ങൾ മുടക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയത് ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും സഭയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിതം എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എങ്ങനെ ദൈവവചനം നിർദ്ദേശം അല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമമാണ് ഇതോട് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് ഇതോട് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ ആരാ ദൈവത്തോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുക വഴക്കുണ്ടാക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് ദൈവത്തോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജാനുവരി മാസം രണ്ടായിരത്തി നാലിലായിരുന്നു അമ്മൊരു മണ്ഡലം സംഭവിച്ചു പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ദിവസം മുതൽ താൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഗതാഗത അടയാളം പച്ചയാണെങ്കിൽ പോലീസുകാരൻ നിർത്തൂ എന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളത് കൂട്ടാക്കാതെ വാഹനം നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും പിഴ വരും അയാളം കാണിക്കുന്ന പോലീസുകാരന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവസം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും പറയട്ടെ ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള വിട്ടികളുമുണ്ട് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദയാവതമേന്നുള്ളതുണ്ട് ദൈവസംഖ്യ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ അതിവൃക്ഷത്തോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ ഇല്ലാത്ത അതിവൃക്ഷം ചാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു യേശു കർത്താവിന് ഫലം നൽകിയില്ല എന്നൊറ്റ കാരണം ഒരാള് പ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവം എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ിയെ കണ്ടു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ദിവസം മുതൽ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കവും വേണ്ട വിദ്യയെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു നന്ദി പറയാം ഇനി ആരെ ഒഴിവാക്കിയൊക്കെ നിൽക്കണമെന്ന് ഉള്ള ഞാനും നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇവർക്ക് ദൈവസേന ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല അത് എൻ്റെ ജീവന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ അത് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കും ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ താൻ ഉടനെ അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറയാറില്ല ദൈവസം വളരെ തിരക്കാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പദ്ധതി ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക അദ്ദേഹം മുറിയിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാനുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകും അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഈ പദ്ധതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വരാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പോയാൽ അദ്ദേഹം പറയും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള എഴുത്തും തരാമെന്ന് പറയും ഇല്ല എന്ന് പറയും ദൈവരോട് സഭ പോവാൻ പറഞ്ഞ അവര് പറയും ഇന്ന് പോവാൻ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നില്ല പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് സമനില തെറ്റിയോ ബോധ നഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സഭയിൽ പോവാൻ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അമ്പത്തിരണ്ട് കാഴ്ച പ്രാവശ്യം പോകേണ്ട അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം പോയി നിങ്ങൾ അതിന് തൃപ്തി ആണ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റകരമാണ് പക്ഷെ ദൈവം ദയവുള്ള ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ദയ ന്യായവിധി നീതെ നിൽക്കുന്നു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ദൈവത്തോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ 
ഫലം ദയവ് ചെയ്ത് ആരും മനസ്സ് പ്രയാസപ്പെടരുത് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകരുത് അടുത്ത ഉയർന്ന നിലപാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളല്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത് വലിയ മലകളെ തന്നെ നീക്കം വരുത്തണം നീക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ചില ശക്തികൾ പ്രാപിക്കണം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മലകളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ജീവിച്ചെങ്കിൽ വലിയ ശക്തി തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നാം ആദ്യം രൂപാന്തരപ്പെടണം മാറണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ചെയ്യുക ദൈവം പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും എത്ര നല്ലവൻ എത്ര വിശ്വസ്തൻ എത്ര സ്നേഹിതൻ എത്ര വലിയ സ്നേഹിതൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഒന്നും നമുക്ക് വിരോധമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവരെ എതിരെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് അറിയാത്തവട്ട് തന്നെ അവർ പോകും നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് ശിശു മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ആസ്മൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാൻ ഒരു ദിവസം പോയായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഇടം ഒരു ഭവനം അത് അടച്ച് ഇരുന്നു കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ അയൽവാസിയുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ പോയി അയൽവാസിയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്നോടെതിരെ എന്തോ സംസ്കാരം പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കർത്താവിൻ ദാസം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നു വേദന കുറേ നാൾ നേരം എനിക്കെതിരെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കും കർത്താവ് ദാസം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന അങ്ങനെ മനഃപ്രയാസമൊന്നും വരില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ജീവിതത്തിൽ നയിക്കേണ്ട ചില ശക്തികളുണ്ട് ദൈവിക ശക്തികൾ ആ ശക്തികൾ എന്നെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഏതായാലും എന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ശ്രദ്ധ സാറായി നോക്കി ദൈവം ഒരിക്കൽ പറയൂ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്ന് പറയും സാറാ ചിരി നീ ചിരിച്ചത് ചിരിക്കാത്ത മട്ടിൽ ദൈവം അറിഞ്ഞില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം കാലേ ലൂജ നിങ്ങൾക്ക് സഭായോഗങ്ങൾ മുടക്കരുത് അതൊരു നിയമമാണെന്നുണ്ട് വചനം പറയും വീട്ടിൽ ഭവനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന കുടുംബയോഗമുണ്ട് ഇന്നടുത്ത് പോകണം ഇന്ന വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയും പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും പറയുന്ന കുടുംബ അംഗങ്ങൾ സഹപാഠികൾ അവരൊക്കെ അവിശ്വാസികളാണ് ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതല്ല ദൈവത്തിന് ജ്ഞാനിയായി നിങ്ങൾ പെരുമാറുക അടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയോട് പറ ജ്ഞാനിയാവുക അത് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ കർത്താവിന്റെ ഉൾപ്രാപ്പെടുമ്പോൾ സത്യത പ്രസംഗിക്കാം ദൈനംദിന ജീവിതം ആത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പതിനാലും വാദവും കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്റെ നിലധികാരി യജമാനൻ നല്ല ആളല്ല ആളുകൾ നല്ലതല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെരുമാറരുത് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് നാം കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് തർക്കങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാറില്ല പിശാസിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് സാധാനാണ് എല്ലായിടത്തും തർക്കം കൂട്ടുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ പിശാസ് അറിയപ്പെടുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് തർക്കം കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ തർക്കവും കലഹവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകരുത് ഉപകുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് പിശാസുകളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് സ്വഭാവ രീതികളും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇവിടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം 
പതിനാറാം മാസം അവർ ദുർഗുർപ്പുകാരും താങ്കളുടെ ഗതിയെ കുറിച്ച് അപലാതി പറയുന്നവരുമായ സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് അവരുടെ വായ് വമ്പ് പറയുന്നു കാര്യസാധ്യത്തിനായി അവർ മുഖസ്തുതി പ്രയോഗിക്കുന്നു ദുർഗുർപ്പ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണ്ട വെറുപ്പെടുപ്പ് അതെടുത്താൽ കളയുക കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും അവരുടെ അമ്മായിനെ കുറിച്ചോ അവരുടെ മരുമക്കളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ അവർക്ക് എന്നും കുറ്റം പറയാൻ കാണും അതെ മകനെ കുറിച്ചോ മക്കളെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും തെറുവുറുപ്പും വാദവും നടത്തുന്ന നമുക്ക് ജൂലി നമസ്തു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം മെസ്സേജ് ബൈബിളിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു ോട് പറ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെ ആകാൻ പോകും നല്ലത് വേണം ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവസ്നേഹം കടന്നു മനോഹരമായ വാക്യം നേരെയായി വരും ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം നീ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പറയുന്ന നീ എനിക്കെതിരെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല പൈസക്കിനെന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിട്ടല്ല എനിക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിനെതിരെ ദൈവത്തെ വചനത്തെ മറിയടക്കുവാനോ ജയിക്കുവാനോ കഴിയുന്നതല്ല സഭ പൊളിക്കാൻ നോക്കി ഭിന്നിക്കാൻ നോക്കി അവർക്ക് സാധിച്ച് ഇതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആർക്കും സഭയില്ല നിന്ന പലരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും എൻ്റെ സഭയിൽ വരുന്നുമാർ സഭ പങ്കുകൊള്ളാൻ വരും അവർ ഈ സഭയ്ക്കെതിരെ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കും പിന്നാലെ പോവാറില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാം ഭാവി എനിക്കറിയാം അതറിയാവുന്നുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദുർഗുറുപ്പ് നടത്തണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ വാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ വായിച്ച പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെ ആകാൻ പോവുക ദൈവത്തിന് സ്ത്രോതം നന്നായി വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക ദൈവസ്നേഹം അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു വചനം അനുസരിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ ആറ് മറക്കൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ എനിക്ക് മേശു എൻ്റെ തല എണ്ണം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്റെ പാനപാത്രം കവിഞ്ഞു വരും പലപ്പോഴും നീ ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ ശത്രുക്കളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ മേശ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം നിന്റെ സമൃദ്ധിയും നിന്റെ ഉയർച്ചയും അവർ കാണണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു മരിക്കണം പക്ഷെ ദൈവം നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊടുക്കും ശത്രു കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച പെട്ടെന്ന് ശത്രു മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല വളർച്ചയും ഉയർച്ചയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന് ഏറ്റവും വലിയ അടി കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മീതെ നീ എനിക്ക് മേശ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം പരിഭാഷ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ആറ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കോഴ്സ് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുക പറയുന്ന എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പേ എനിക്ക് ആറ് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കോഴ്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചു തരുന്നത് ഈ വക്കുന്ന രീതിയിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് നാല് തവണ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി കൊടുക്കും ഒരു നേരം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആറാ പറയും അങ്ങനായി തീരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു ആറ് കോഴ്സ് ഭക്ഷണമായിരിക്കും കഴിക്കാം ഇതാവുന്ന നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയാവും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവാദവും ദുർവെറുപ്പുമായി നടക്കണം ഒരു കാരണവുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഹാലേ ലൂയ ഗുരുന്ദർ പത്തിന്റെ പത്ത് അവരെ ചിലർ ദുർവൃത്തു സംഹാരകനാൽ നശിച്ച് പോയതുപോലെ നിങ്ങൾ തിരുവുറുക്കുകയും കരുത് തിരുവുറുപ്പിന്റെ പിന്നാലെ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തികൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ശുദ്ധാത്മാക്കളാണ് മാക്കളുടെ ഇടയിൽ പല നിരകളുണ്ട് ആർക്കിടയിലും ഒരു മൗത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം മറന്നു കളയണം അപകടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും തന്നെ ചലനമില്ലാതെ നിൽക്കും ദൈവമേ എന്റെ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ചിരിക്കുന്ന തന്നെ അത്ഭുതമാണ് അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും ഒരുപാട് ഗുരുവൃത്തു വാദവും നടത്തി ദൈവത്തിന് സ്വത്വം സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക 
സംസ്കാരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാൽ അവനെ നന്ദി പറയുക സ്തുതിക്കുക മനോഹരമായ വചനത്തിനായി നന്ദി അറിയിക്കുക ആയ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നയിക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരുകൾ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അപ്രകാരം തന്നെ ക്രമീകരിച്ച് ജീവിതം നേർവഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനിടയാകട്ടെ ബ്രോൺസ് അന്തിയിലി നാം തുറക്കാം അന്തി അറക്കോറും അത് പലരും അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേദനിപ്പിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ പറഞ്ഞതല്ല ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളല്ലയോ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവമാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവചനത്തോട് മത്സരിക്കരുത് എതിർക്കരുത് ദൈവചനം സ്വീകരിക്കുക വിനയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ല നല്ല അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് രണ്ടാമതൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കടന്നു വന്ന വചനത്തെ ഉപയോഗിക്കുക വേണ്ടത് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ വചനം ഏറ്റുപറയുക ഏറ്റുപറയും തന്നെ ചെയ്യുക പിതാവിനെ ശുദ്ധിസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ കൂസ്മരണം ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാന മരണപാഷങ്ങൾ അഴിച്ച് ജീവനോട് അവനെ മൂന്നാം ദിവസം മുഴുത്തൽ നൽകിച്ചു ജീവിക്കുന്നു വാവുണ്ടേറ്റ് പറയുന്നു ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് പുത്രനാണ് ഇന്ന് എന്റെ ദൈവവും എന്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്നു ഞാനിതാ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു സത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ എന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പിതാവേ ത്തിൽ തന്നെ ആഹ്ലം ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പേരുമെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ കാണാവുന്ന ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അറിയാം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും അവയെ യേശു നാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് അവരിപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളെയും എത്തിക്കുന്നു യേശു എന്ന നാമം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ദുശാസന യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല കൃപയാൽ ഞാൻ അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി നടത്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കുവാൻ കഴിയും സ്ത്രോത്രം വഴിപാടുകൾ വിത്തുകൾ ദശാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് I flourish every day <laughs> Hallelujah I know who I am Hallelujah I flourish every day Hallelujah Hallelujah ha! I know who I am Look to and grow significant attainment persistent productivity luxurious growth aha hey hey significant attainment persistent productivity this is my life this is my life for i'm planted in the house of the lord ha ha this is my life this is my life for i'm planted in the house of the lord hallelujah i flourish every day hallelujah hallelujah i know who i am 
Hallelujah, I flourish every day. Hallelujah, Hallelujah, I know who I am. Ha 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 ha! It's my identity. The Lord anointed me, for I'm flourishing, 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 flourishing all the way. I'm planted by the stream, my leaves are evergreen, for I'm flourishing, 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 flourishing all the way. It's my identity, hallelujah, the Lord anointed me, hey, hey. For I'm flourishing, 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 flourishing all the way. I'm planted by the stream. My leaves are evergreen. Ha ha ha! I am flourishing, 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 flourishing all the way. I am flourishing, 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 flourishing all the way. We are flourishing, 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 flourishing all the way. Hallelujah! We are flourishing everywhere. Every area of our life, we are flourishing. Shout glory! Glory! When you are a day of our own, I'm studying a good yoga. My day of our own, okay, when you are part of it. നൽകേനായി സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകളുടെ ശാംശങ്ങൾ വിത്തുകളെല്ലാം എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അളവനുസരിച്ച് വലിയ കൊയ്ത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ നാം ചോദിക്കാം നന്ദി പിതാ വര കിട്ടാതെ വിശം നടക്കാം ഇപ്പോൾ നീതിമാൻ ഒരിക്കലും ആഹാരം കിട്ടാതെ വരികയില്ല നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിനായി നന്ദി പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരുക്കി വെച്ച എല്ലാ നന്മകളും ഞങ്ങൾ അവകാശമായി ചോദിക്കാത്തതൊക്കെയും കടന്നു വരട്ടെ ഓക്കെയും യേശു നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവകാശമായി ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്കിനൊത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അത് മഹത്വത്തോടെ നിറവേറ്റട്ടെ എൻ്റെ പിതാവേ എൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരട്ടെ ദൂതന്മാരെ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനാൽ ഒത്തിരി അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേതൃത്വം നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം കാണും നിങ്ങളൊരു നേതാവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഇല്ല എന്ന് പറയും പദ്ധതി അയ്യായിരം നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അയ്യായിരം പദ്ധതി അയ്യായിരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളണം പങ്കാളികൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കീഴിൽ ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ആത്മാക്കളെ ഒന്നും നേടാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അതുമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യവൃക്ഷമല്ല കഴിക്കുന്ന വൃക്ഷമാണെന്ന് ഏറ്റു പറയും കഴിക്കുന്ന വൃക്ഷമാണെന്ന് പറയുക ആത്മാവിനെയിലും ഒരാഴ്ച കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളത് കൊണ്ടുവരണം കർത്താവിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അത് നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അർത്ഥമാവും ദൈവത്തിന് സ്വ കൂടാതെ ശനിയാഴ്ച മാൽപ്പാക്കളെ നേടുവാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകും വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ളവരുമായ പങ്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകുന്നതിലുള്ള പരിശീലനം മുംബൈയിലായിരിക്കും ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറാം തീയതികളിലായിരിക്കും അവരവിടെ കടന്നു വരണം പങ്കാളിയും ലീഡറായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്ത്രീച്ച് നന്ദി പറയുക അവൻ്റെ ഉദയക്കായി നന്ദി പറയുക അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി പറയുക അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി പറയുക നന്ദി അങ്ങനെയും സ്നേഹത്തിനുമായി നന്ദി നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും കാവലും ഇതുപോലും നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ ആമേ നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഋഷിക കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രവർത്തിക്കും subscribe to our channel hit the bell icon like comment and share thank you and god bless you